Për shëndetje të dashur në zënës. Me ju sot, jam unë, mësuesja, Valdrina, Ademaj, Ajvazi. Ne sot do të punojmë në lëndën e matematikës njësia mësimore gjysma dhe qereku. Le të ndjekim shembujt në vazhdim. Sot do të mësuen për gjysma dhe qereku. Në lëndën e matematikës sot do të mësuen për gjysma dhe qereku. Këtu kam një portokal të cilin do të regoj se qëfar është gjysma dhe qëfar është qeriku. Këtë portokal është i plot, të më të njërë i plot. Nëse ne e ndajmë për gjysma, kemi fitu gjysma e ti. Pra gjysma, gjysma. Por nëse ndajmë gjysma, edhe për gjysma, pra, kemi fitu qeriku. Pra, qeriku, qeriku, gjysma. U t'i bashkojmë bëhet një portokal plot. Pra ne sot mësuam që gjysma e gjysmës quhet qerek. Ta ne të regomit se cilën ka marë për të ngrën. Besoj për përgjigjen e pytje së dhën, do të ua të regoni prenderve të uaj në shtëpi. Le të ndjekim shembuj të tje. Pra, gjysma, këtu kemi një bukë e cila është ndarë për gjysma. Njëra nga dy pjesët e barabarta përfaqëson gjysmën. Le të vazhdojmë me shembulin tjetër. Qereku, tri nga katër pjesët e barabarta. Një nga katër pjesët e barabarta përfaqëson qereku. Qereku paracet gjysmën e gjysmës. Dy qerek përbëjmë një gjysmë. Katër qerek përbëjnë një tërsi. Le të ndjekim shembuj të tjerë të cilët i kemi në librin e matematikës, por para se të vazhdojmë atë, do të ndjekim një video tjetër që na e bënë më të qarë atë që farë duhet të punojmë në liber. Që të ashtu një shembuj tjetër, do të demonstrojmë lidur me nëse kemi më shumë se disa objekte se si ndajmë atu në gjysmë dhe në qerek. Tani unë ka marë disa perullin të cilët në shërbejnë për të ngërë. Të në meshtë ne do të qenë se sa perullin kemi. Një, dy, tre, katër, pes, qashtë, shtatë, tetë. Atëherë do të provojmë të ndajmë gjysmën e tyre. Për të ndajmë gjysmën e tyre, do të kemi më lejtë të bëjmë një ndarje veqë e veqë. Ja, po të përdojrë këtë njëti këtu për të mos të nga nga të ruar. Një këndej, 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 një këndej. Pra gjysma e tëtë shit është katër. E nëse provojmë të ndajmë në qerek, atëherë gjysma e gjysmës, gjysma e gjysmës është, Dë, gjysme e sa gjysme është të dy. Pra, qereku janë dy piruj. Gjysma është katër, nërsa tërsia janë gjithë sej të të piruj. Pas video së ndjekur, ne do të provojmë që këto një hurit e fituara t'i zbatojmë në fletore. Le të ndjekim një shembul se si do të duhej t'i paracesim në fletorën në shtëpi. E marim fletorin dhe ndajmë në kolona të veçanta. Në njërën kolon, shenojmë tërsia, në kolonën tjetër gjysma, dhe në kolonën tjetër qereku. Ne pam ka video, se në filim kishim një portokal të plot, si tërsi. Më pas, kur e ndam atë, fituam gjysmen e ti. Dhe në fund, kur e ndam gjysmen e gjysmës, fituam qereku. Një shembuj tjetër ishte nëse kemi më shumë se një objekt. Kishim marë disa pirojnë që ishin gjithsej tet, pra tërsia e pirojnëve ishte tet. Ata indam në gjysmë që fituam 4 pirojnë. Më pastaj, 
për të fituar që rekun ndam gjysme në gjysmës ku fitua të pyrun. Le të ndjekim në vazhdim shembuj të tjerë. Ju në shtëpi tuaja mund të provoni edhe me shembuj të tjerë të cilet mund të zbatoni në këtë form, duke ndjekur udhëzimet nga shembuli para prak. Le të vazhdojmë me detyrat të tjera. Të analizojmë shembulin e dhenë, i cili shembul ndodhët edhe në liber. Kemi 8 mola. 4 mola paracesin gjysmen e 8 molave. 4 molat paracesin gjysmen e 8 molave. Gjysma e 8 molave është 4, sepse 4 plus 4 është e barabart me 8. Letë vazhdojmë tutje. Në këtë detyr, kërkohet që në liber të plotësojmë hapsirat për të fituar gjysmen e 8 e tyre. Për shembul, gjysme e numri 8 është numri 4, po gjysme e numri 6, cili duhet të jetë, atë plotësoni mendime në prinderve. Pra, gjysme e numri 6 është numri 3. Ju duhet të njërosti drejt këndshat dhe pastaj të shënoni numrin për katës që përfaqëson gjysme. Për shembuj të tjerë, do të keni në ndim prinderi tuaj. Plotësojmë shembujt në liber. Ja, gjysma nga numri 20 figurave para qëtë djetë. Dhe si e gjejma të, sepse djetë plus djetë është e barabart me 20. Letë të ndjekim shembujt tjerë ku ju mund të zbatoni një urit e fituara. 6 plus 6 është e barabart me 12. Rjedhë se gjysma e numri 12 është numri 6. Nga numri 8 plus 8, fitojmë shumën 6.10. Rjedhë se gjysma e numri 6.10 është numri 8. Shembuj të tjerë, indishni dhe i vazhdoni të i plëconi në librin e dhenë. Letë të ndjekim shembullin e radhës. 12 dardha. 6 dardha paracesin gjysmen e 12 dardhave. Ndërsa, Tre dardha para qesin që rekun e 12 dardhave. Plotësojmë, përcaktojmë dhe njërosim që rekun e drejtë këndshave. Pra, duke ndjeku shembullin e parë, ne do të mundohemi që nëse cilin nga figurat të gjejmë që rekun e dhenë. Për shembull, që reku i numri 8 është numri 2 po cili është që reku i numrit 4? Që reku i numrit 4 është numri 1. Duhet të njërosim drejt këndshin dhe të shënojmë numri 1. Për detyrat të tjera, ju duhet i plëconi në shtëpi me ndime në prinderve. Plëtsojmë. 6.10. Gjysme e numri 6.10 është numri 8. Ja, po të i numrojmë edhe figurat, i kemi gjithsej 8. 8 figura nga 6 të mbëdhjet sa ishte tërsia. Dhe po të dëshirojmë të gjemë që rekun e numrit 6 të mbëdhjet, atëhere që reku i numrit 6 të mbëdhjet është numri 4. Një detyr për ju. Lidh pjesët që përfaqsojnë të njëtën mas. Pra duhet të shikojmë figurën që është dhenë me figurën poshtë dhe t'i lidhim ato që përfaqësojnë të njëtën mas. Këtu kemi një tërsi dhe këtu kemi një tërsi. Ku kemi gjysmen? Gjysmen e kemi këtu me gjysmen poshtë, po që reku, ku ndodhët? Ja, ku është, që reku me që reku. Detyr për ju. Andaj të dashur në zënës, në fletore të uaja mund të bëni një loj ushtrimit të tilë. Fizatoni disa nga figurat e dhëna, po mund të shtoni dhe figurat të tjera sigurisht. Këtu kemi dhën tre figura në të cilën kërkohet që të vizatohen në fletore dhe më pastaj të njërosmet vetëm gjysma e tyre. Nërsa në figurat poshtë, kemi dhën që të njëroset që reku. Ju mund të vizatoni ato në fletore, të shtoni dhe figurat të tjera dhe të evidentoni se ku është gjysma dhe ku është që reku. Thank you.